多发。原来是金箍城外的鬼市，自从出了两桩人头案，没有人敢来了。传闻这里可闹鬼呀、啊！你看，你看，这分明是让咱改道啊！走吧。真要有鬼，也是当年我买的。绕道，耽搁的时间你负责。喂，往台下带去。一流半下，你说这为啥叫做鬼市啊？这一块啊，原来是老百姓自发的聚火集市。但大多数是不敢在城里卖的，挖棺掘墓盗出来的肮脏货。因为卖的都是死人东西，所以叫鬼市。那这人头案到底是怎么回事？这个，早些年我还真听说过。听说，有人半夜从这儿经过，遇到过死人借火柴，说是借个光，找自己的脑袋。还听说，有这么一对夫妻，半夜从这儿经过。正在饥肠辘辘的时候，遇到这么一个好心的老太太，给他们俩一些干粮。这夫妻俩吃完之后啊，浑身动弹不得。就在这时候，只见那老太太露出了一张毛茸茸的狸猫的脸，对着他们就过去了。啊啊啊啊这有多深啊？这啊！菩萨保佑，都有得罪的人得罪。哎，没事吧？饶了我！说句话。十二，怎么样了？没事吧？我没事，放心吧。你又吓死我们了啊！快想办法把人弄上来，快上来！大哥，大哥，快点走！快点走给我！抓住树，抓住树！来，来，走，走。有人抓我！怎么有人抓我？复仇了，当年做的孽。
夏小红，夏小红，不认同！瞧你们一个个没见过世面的样子啊，怎么扛起保卫人民的艰巨任务啊？真是！科长教导过我们，国民警察就要迎难而上，驱除杂念。报告警长，已经查明，这六名商人的死和早年前的鬼市人头案没有必然的联系。那无名墓埋葬的是十几年前直皖战争战死的士兵。但奇怪的是，只有头颅，没有身体。我知道了。看看，看看，局长他就是局长啊！县长都没去，就洞穿了一切。当年负责埋葬士兵头颅的人，我也是其中之一。十几年前。皖徐军阀围困金沽城，主帅含恨自杀之前，立下重誓，说死后必化作瓦罗刹娘，定要去那些叛逃者的项上人头。报告，国泰商行的布朗死了，也是只有尸体，头不见了。嗯，待会儿我要跟上头去谈下个月升迁厅长的事儿。这个节骨眼上，死了这么多人，咋弄？那要不，咱就说是罗刹鸟。哼哼哼，大清都亡了二十年了，现在不让提鬼怪的事儿，得科学办案。难不成你把那鸟捉住给上头看看？记住，这件案子务必给我处理好。属下明白。哦，对了，兰兰、刘洋回来了，说想把他学到的西式的办案理论实践一下，你们就多担待了。属下明白。天灵灵，地灵灵，举头三尺有神灵，提醒夜间是债，既不。面粉受潮了，还是换酒精吧。海天人，下次得加点火花带闪电效果，要不然可就镇不住人了。桥上，我感觉到黑暗的地方，还有什么人控制着这一切？哎呦呦，真是太。
精彩了，仿佛看了一场意大利歌剧呢。这现场的气氛和表演之间是完美契合，尤其是这一位通灵大仙，泪声俱下，表演层次是极其丰富呀。还有最后真打那几巴掌，那也是加了不少分呢。要我说，也就是你这道具有点次。没事来，大家伙鼓励鼓励，鼓励鼓励。暖场节目就先到这儿吧，演员们，请先退下吧。我还以为是谁家的大小姐来了呢，怎么哪儿都有你？您不是出国留洋了吗？这我也纳闷呢，我怎么回来第一天查案就碰见你在这装神弄鬼的，又讹了不少吧？不好意思，我们可是您爹爹正式邀请过来。张一豪，起立！你们两个人三年以来冒充风水。先生断案，骗取钱财，总共一百二十八次。严格来讲是一百二十九次。这是很恶劣的社会影响。我告诉你们，你们在这儿被关了十年八年的都是很正常的事情。不过呢，局里也还是感念你们两个有一颗惩奸除恶的心，决定给你们两个人一次戴罪立功的机会。你说的是昨夜的老鬼是不是作案吗？这件案子吧，北家钱，你们两个人是怎么知道这件事儿的？哎，我我怎么没有想到啊？啊，哎，你的爹地林公公不就在我们这儿吗？更何况说完了没有？还有，布朗也死了，你们知道了吗？三倍价格，三倍价格我们就印了这事。嗯。事情办好了，给钱，顺便把你们这些年的案底一并销毁。但你们要办不成，那你们的脑袋可就不属于你们了。成交。那是我爹发慈悲赏饭吃。段宇航，我看我走的这两年，你混的也不错呀。没人插你台了，你都有钱来请人配合着演戏了。确实是托您爹的福，导致你这个黄毛丫头案子没破一桩，能够使刑侦科科长对你俯首贴耳。你，段宇航，你还真是一点都没变哈！你就是那个喜欢偷鸡摸狗、装神弄鬼的小混混。你每次和女生吵架，你根本就不懂得谦让。我告诉你，今儿这个案子我跟到底了。死者的伤口表面上看确实是有被鸟兽撕咬的痕迹，不过那都是为了掩盖他被利刃砍过的痕迹。利刃的伤口很深，一刀下去直接切断了死者颈部大动脉。这在西方医学上叫做失血性休克，就是这华佗再世也救不了他。这么一刀致命的手段，我敢肯定。这根本就不是什么罗刹娘，这就是人为的。去、嗯嗯。哎，要手了。起开。是是。哎。这有什么呀？你没发现这屋里都是艺术品吗？这是北欧的一种文化，是猎人们用来炫耀自己战利品的传统。很多欧洲人的家里都挂这个。这不是布朗的托我。罗科长，大小姐，如果你继续用这种江湖骗子来扰乱我们办案秩序的话，我真的不得不怀疑你的居心了。正好，我爹也同意了我对咱们警局的新式改革思路。那人事上呢，就会有那么一点小小的调整，所以你要加油哦。大大大小姐，这不不关罗科长的事儿，是我我我的主意。我办事不利，我我现在就要把他们都关回去。罗三鸟的下一个目标是镇远镖局的关镇远，应该就在今天晚上。别再提什么罗刹鸟了，冯哥的脸都让那个丢尽了。这跟关祖哥有什么关系？不是段宇豪，你还真把自己当警探了
，既然你们答应了给钱，那我们就遵守承诺查案呗。成，今儿晚上我就去镇远镖局等着。如果我没有看见什么罗刹鸟，你们俩就是迷信他人、谣言惑众，继续等着蹲大牢吧。是。六，哎，把段玉豪、戚薇押回大牢。哎，是。不，进去。坏了我唱戏的性质啊！我的英哥将其斩杀。好，好，好，关伯伯放心，今儿这戏台呀，我帮你守了。嗯，哎，我怎么没见小月姐姐呢？啊、哦，你小月姐姐出趟远镖，你看现在幸亏是她当家了，不然我哪有时间过戏瘾呢？呵呵昨天秦掌柜和布朗的死，跟你有什么关系？这上面为什么会有你？你跟他们到底什么关系你跟他们到底什么关系？打小家里穷，都饿死了，为了讨生活，咔嚓，进宫了，咔嘣，大清没了，一时间，你不知道该去哪儿活，为谁而活。直到捡到了你，生活才算有了寄托。那时候啊，战火连天的，为了能让你吃上饭，我只好跟着大伙儿接了做最脏最累的活，去战场上清理尸骸。好在，后来他们一切都安好。我是实在受不了别人的闲话，就来到这里做了收拾下水的活，图个清净。也从来没和别人提起过和他们的关系，就这么大能耐，能做的，就是想把你养大。他是谁？再听我劝一句，别掺和这个案子，啊！现在人命关天，啊！照片上也有你，你跟他什么关系？他到底是谁？他叫小五。因为实在是苦，所有人的情绪都很消极，可唯独小五却很乐观。小五本名叫袁伟武，那年他才十六岁，喜欢一切带有发条的东西。在他的摆设前面，经常放着一个带着笑脸傀儡的八音盒。一问他，他总是笑着说：“那是安魂曲。”是专门给找不到家的亡魂带路的。
在布朗的死亡现场，也找到了一个带着笑脸傀儡的八音盒。小虎，小虎来复仇了！这个段誉好，又想装神弄鬼。小五怎么了？他跟罗刹娘有什么关系？啊？他已经死了好多年了。死了。冯局长，今天晚上弗兰有危险，快去看！是。小朋友，有人吗？小朋友，小朋友。班长队，我的戏演的怎么样？关伯伯，关伯伯，你要吓死我了！哎，我说你这个刘洋留了这么多年啊，应该长了不少见识啊！哎呀，关伯伯，你就别笑话我了，你不许和别人说。哎。这怎么还跟这个哭哭啼啼的这小丫头一样呢？你答应我不许说。哎，放心啊，你关伯伯不说啊。哎，哎，我说大侄女啊，这关伯伯的戏还没演完。哎，你怎么就到后台来了啊？我跑过来找一个小孩儿。这后台哪有小孩儿啊？我看到了，有一个小孩跑过来了。
生了什么事儿对不住我，我来晚了。我在呢，别害怕。六儿，扶大小姐回去。来，去安全的地方。啊，没事了。关伯伯，石油和之前的作案手法是一样的，味道也跟之前地下室的一模一样。哎。傀儡娃娃，你看是三倍的价格，你们尽快查案吧。这小小个事儿嘛，你不管了。还有，谢谢你。小五为什么不找你们复仇？这是我们老哥几个的劫难，我不想牵连你们
，该走走吧。爹，我们要相信段宇航，他肯定会有办法的。小五是怎么死的？都都都都这个时候了，怕是瞒不住了。我这也是为了孩子们的安全。还得从十几年前布朗的出现说起。法，布朗要押送一批鸦片回到金箍城去，而尸体是最好的利用和掩盖的工具。我们看见那么一大笔钱，心动了。我们砍下战士们的头颅，用棉絮替代战士们的身体，把鸦片藏进棉絮里，再给战士们穿好衣服。可是，正在这个时候，出去找吃的的小五回来了。你看，这就是扔了我鸦片的现场。你们，谁来？去把他烧死！当年我们四个人就发过誓，谁也不能将这件事说出去。但又良心不安，就把那批战士想成是叛逃的士兵，再想出罗刹鸟的传说来掩盖内心的恐惧。没想到罗刹鸟现在真的出现了。钱小五的是该还喽，也不一定就是小五的鬼魂。我们在布朗和关志远的死亡现场发现了石油，如果真的是鬼魂的话，罗刹鸟为什么会靠石油来燃烧？可是我真的看到那个鬼魂了，他和这个人长得真的很相似。啊。对此结衷肠，一往难复留。别离在今晨，见尔当何秋？小月姐姐，你什么时候回来的？你是不是答应过我会照看我爹
啊！我光顾我是他也很难过呀。他抱着我哭大半小呢。徐伟，你让着他。啊，小雨。你们俩怎么认识的？啊，你刘洋在外当然不知道了。嗯，四年前我们认识的，那时候被人陷害，说我杀害了自己的家人，只有他相信我是无辜的，并帮我找到了真凶。那时候起，我就认定他是我一辈子的兄弟，别人都觉得我们装神弄鬼是为了骗钱，可是只有我知道，他是有多么想成为一名警探。他很想成为一名警探。你也知道，林叔叔是前朝太监的那个身份，所以他没有资格报考警探。我俩只有借助阴阳师的名头，才能进入案发现场。原来他背负这么大委屈呢。哎，是啊。那你呢？哦，我我都挺好的。我有资格报考警探，我就是想。跟他学习学习，但但我主要是想帮助他啊。等他这一切都变好了，我就去忙自己的事儿了。可你们那哪是查案呢？你们都开天眼了都。开天眼，你不是还说过演技好呢吗？我那我被你识破了呢。所以之前的案子你们都是这样做的。是啊，我们又不是警察，如果不装神弄鬼的话，那谁相信我们的判断呢？我是用我们做法前的准备时间进入案发现场去分析的。不管是人是鬼，做了案就一定会留下蛛丝马迹，而我会通过这些痕迹去想象案发时的情境。既然是演戏，就要编造的有吸引力才行嘛。哎，六哥，呃，做法前得一身清净，我们得。上个毛子，六哥，这是规矩。哎，快去！啊啊！哎哎哎！这是人的头盖骨和肌肉组织，死亡时间八小时内，不挡无疑了。火，你真觉得是多差鸟？没那么简单，我总感觉背后应该还有什么东西。这事儿你不管了，交给我，我先唬住他们。看来还是有点本事啊！可我昨天还说他就是个喜欢装神弄鬼的小混混呢。哦，我明白了。啊？我明白什么了？这事儿你不管了，我帮你搞定。哎，别怕。你喜欢关小燕那么长时间，为什么不表白呢？谁喜欢？你喜欢？你喜欢吗？你听你说呀！哎，我从小被他打到大，他那么霸气，天天凶神恶煞的。嗯，这把年纪了都还没嫁出去，谁娶她谁倒。哦。我我说了还不行？你说，我喜
欢那种，那种。舒精活血，哎，吃饭呀，都都都动筷儿吧，啊，吃，哎，吃个鸡肉，没事，我我也给你加，吃饱了才有力气报仇。咱吃个鸡腿。哎，你吃你自己的吧。小月，你们说你别光吃白饭，你吃点菜。老李，嗯，干一杯爹，你怎么来了？跟爹回去。为什么？奶奶，别胡闹。小六，是。爹，我必须要留下来，只有抓到了小五，我们才会安全呀。嗯，小六。爹，要不然你也会有危险的呀。
小五，老李，你干什么？你放过他，你是来找我的。我记得你的呐喊，你说你会带着找不到家的鬼魂来取我们的头。为了这句话，整整十五年。我没有睡过一天安生觉。今天是解脱的时候，他们是无辜的，我请你放过他们。我的头，你来取吧。老林，老林。孩子，你耽误成警察的事儿，爹真的是对不住你了。可爹一直想对你说，警察只是个外在身份，最重要的是，是你自己要成为什么样的人。我虽然是个太监，可我依然成为了一个。母老林，老林，老林，老林。怎么，这这案子还没结呢，你反悔了？这事儿已经不关钱的事儿了，我们一定会查下去的。
，舅，这妞怎么不按常理出牌呀？总不能一夜一夜这么干等着吧？这鸟虽然是鬼怪，可是他也一连几天作案，这也该休息休息了吧？大家拿出点耐心，这几天他一定会有所行动的。就就。我要定。是在外面，给我开门。局长吩咐，大小姐今天哪也不能去。现在是人命关天的大案事，我必须要出去查案，快点给我开门。局长已经在安排了，一会儿就带队出发，请大小姐放心。快点放我出去，快点开门呐！小心点啊！我下来了，秋月没事吧？没事。哎呦！哎哎，小心点啊！没事吧？没事，看这。走吧，小心点。
。你什么时候来的？怎么一点声音都没有？我我我我刚来呀、啊，我我我看你们看的那么认真，我就没敢说话呀。喜薇，啊，你没事吧？啊，啊，我没事啊。走吧。啊，啊，走，走，走。这是什么地方？这应该是地下暗城的入口，其实是一个阴宅。走。我感觉这里透着一股邪气。不用你说啊，我们也感觉得到。哎，这会不会有人呢、啊？怎么还有蜡烛？这是长明灯，传说用人鱼膏做的，杜甫灭者久之。长明灯是干什么用的？给死人照亮用的有什么机关呀？啊，看来他们是要瓮中捉鳖了呀！咱们没得选，做好准备吧。走吧。做鬼城吧
，亚平，这根本不是鬼船，这完全就是一个地下鸦片行，全部都是。丢了，不对，这个情况跟丢的应该是我们俩。走死不消，我没有好好跟您道个别，更没有感谢您多年来的养育之恩，更没有好好跟您跟您喝一壶酒，也从来没有当着外人叫你一声爹。好久没看过这出戏了，让我再陪你喝一杯
玉好，玉好，李叔叔，放开！李叔叔，哎，你放开李叔叔，哎，哎。去让小月姐姐吧。走是你，是你装成冤魂，杀死我父亲，秋月。
你们好好想想，是谁引导我们来这里的？这罗刹鸟，第一次是打哪儿出现的呢？为什么入口的公墓上唯独没有你的名字？因为他计划根本就没有想要你来。绝对不可能！我爹和林叔叔、关伯伯，还有还有邢掌柜，他们可都是过命的交情，他绝对不可能伤害他们的。如果我没猜错的话，这十五年里，一直都是你帮着他装神弄鬼，帮助他试图青云直上，建造这地下暗城，用来储存和制造鸦片的吧？哼，你确定一旦我们死了，你失去了利用价值，他还会让你活着吗？哼，海哥他在那儿。都别动！嫌犯原为武，假扮鬼魂，制造罗刹鸟，连杀平民九人，警官六人。段宇豪、关小月，其位，皆为共犯。现人赃俱获。由于罪行恶劣。经上级批准，就地枪毙。爹，你一定是搞错了，大家一定是误会了，他们说的都不对，是不是？兰兰，你怎么来了？不说好好待在家里吗？到爹这儿来，他们都是危险分子。罗科长，有，等一等。冯局长，您这招真是妙啊！既依靠小五把知道真相的人全都铲除了，又能把小五当做罪犯给抓了，死了这么多人，这一定是林生厅长的最佳垫脚石了吧？海哥，我信你，你怎么能骗我呢？因为他要爬到更高的位子上。最好的办法就是灭口，也包括你。我听不懂你说什么，兰兰，别胡闹了，到爹这儿来。还不动手，罗科长！局座，什么局座？这么大的案子要是成了，你就是局座。没用的东西！我心里是想往上爬，可可有些事儿总得摸摸良心吧。我，一群废物！爹，你为什么要这么做？为什么？因为爹知道，在这个乱世，唯有金钱和绝对的权利才能真正的安全呢、啊。因为爹害怕，爹害怕再回到战场去清理尸体的日子。为此，做一个最底层的无名人，因为我知道金钱和权力的重要性。但我很清楚，像我这种人，想翻身不靠手段，基本不可能。这几个人为了钱，都想让你去死。放心，你是我亲自从村里带出来的兄弟，我得对得起你的爹娘。要想活下去，尽最大的力气。给我喊句话！我会带着那些找不到家的灵魂来洗你们的头的！啊！记住，从现在起，死人
不要忘了这个痛，将来总有一天，让他们成为的偿还。所以你就一步一步把我变成了鬼，一步一步让我帮你建造这个鸦片王国，是吗，海哥？提醒过老林，不要告诉你们，不要告诉你们，可他偏偏就是不听啊！对不住了。你会好起来。我爹拿你当兄 弟， 你拿他当什 么？ 冯天 海， 去 死！ 好起来，我再告诉你好吗？啊，等你好起来，我再告诉你。那我现在就想听。我知道，你一直想当金蛋，这些我都可以轻而易举得到。我也知道，你喜欢的是小月姐姐。那你现在可以骗我？就在没事儿，坚持住！就在呢，就在呢！干呀，哥！你来，大舅子。俺肯定，肯定能出头啊！六，六。
都别想活着出去啊罗刹鸟杀人案的真相就是，前任局长冯天海十几年前犯下大案，为掩人耳目，且用罗刹鸟的名目杀死知情人。如今，罪魁祸首冯天海已经被我这个新任局长击毙。罗局长，罗局长，你能给我们讲讲冯天海杀人的细节吗？陆局长，陆局长，为何你们警察局能让杀人犯做局长五年？是不是内部有人包庇呢？是是，你说说吧。现在是新时代的国民警局，包庇之事那是根本不可能发生的。从今以后
，我们也定当加强警局治理，服务金姑百姓。哎，小兄弟，那边再高一点。对，呃，这边低一点。飞、哎、龙、哎哎哎哎哎哎哎，知道错了、啊？错了，错了，错了，错了。啊，没事吧？你把我新衣服弄脏了。新衣服啊？啊，你看我这是咋样？恭喜你啊！<笑>我爹说了，警察只是一个身份，最重要的要有一颗惩奸除恶和追求真相的心。嗯，说得好。哎，快点儿，集合了。我去集合了。嗯，你刚才小词儿整的不错啊。<笑>我呢，也得把四年前的事好好解决一下。嗯，走了。今儿我请客啊，行啊，走，老弟吧。恭喜啊！怎么样？不错呀。那，你有什么打算？准备继续行走江湖，押镖吗？不然呢？我觉得江湖太远了。我就想在这儿等着你。